안녕하세요 실버스노우입니다 오늘은 빈센트 반고우의 아이리스라는 꽃을 수놓아 봤는데요 정물화로 그려진 이 꽃은 푸른빛의 생명력이 느껴지는 작품이에요 그러면 함께 자수로 수놓아 보도록 할게요 고고 제가 사용한 재료는 영상과 같은데요 먼저 앵커실 8가지를 사용했어요 아이패드 위에 직접 그린 그림은 다시 원단 위에 프린트했습니다. 비즈는 총 3종류를 준비했어요. 먼저 원단의 수트를 고정해볼게요. 수트는 지름 155mm, 두께 18mm로 도톰한 수트를 사용해서 원단을 단단하게 고정했어요. 어느 정도 팽팽하게 원단이 고정되었다면 실을 한번 준비해 볼 건데요. 약 50cm 정도로 자른 자수 실을 사용할 가닥 수만큼 한 가닥씩 갈라 볼게요. 저는 총 3가닥을 갈라서 준비했습니다. 다른 실은 다시 합사한 후 바늘에 끼워주시면 되고요. 한쪽 실은 열어두고 나머지 긴 한쪽 끝에만 매듭을 지어서 준비해볼게요. 영상과 같은 구슬 매듭법이 어려우시다면 일반 매듭법을 두번 지어주셔도 좋습니다. 오늘은 총 스티치를 세 가지만 사용해 볼 건데요. 가장 먼저 스플릿 스티치입니다. 시작해서 나와서 직선 하나를 수놓아 주시고요. 만들어진 직선 정중앙을 바늘로 갈라 나와 두 번째 직선을 수놓습니다. 다시 두 번째 직선 정중앙을 갈라 나오고 세 번째 직선을 겹쳐 가면서 수놓아 주세요. 계속 반복해 주시면 됩니다. 올리브색 실 3가닥을 사용해서요 도안에 따른 색상에 맞춰서 이파리 부분을 스플릿 스티치로 채워볼게요 어차피 면을 꼼꼼하게 채우는 게 목표이기 때문에 결에는 크게 신경 쓰지 마시고 편하게 면을 꼼꼼하게 수놓아서 채워주시면 됩니다 
뒤에서 매듭을 한번 지어볼 건데요. 일반적인 매듭을 짓때 양손을 사용해서 원단 가까이에 붙여 매듭을 두번 지어주세요. 그런 후 바늘로 만들어진 실드를 통과하여 단단하게 엮어내어 고정합니다. 이번에도 동일하게 실 세가닥을 사용해서 스플릿 스티치하며 입을 수놓아 주시면 됩니다. 진한 초록 색깔 실 세가닥을 사용해서요 바탕 그림의 진한 색 부분을 스플릿 스티치로 채워주세요 그런 후 중간톤의 초록색깔 실 세가닥을 사용해서요 나머지 부분을 스플릿 스티치로 채워주시면 됩니다 다음으로는 체인 스티치입니다. 시작점에서 나와서 실이 나온 같은 구멍으로 바늘을 넣어주시고요. 실을 다 빼기 전에 손으로 잡고 앞으로 일정 부분 이동해서 바늘에 실을 걸어주시면 됩니다. 다시 또 실이 나온 같은 구멍에 바늘을 넣어주시고요. 앞으로 일정 부분 이동해서 바늘에 실을 걸어주세요. 계속 반복해 볼게요. 마무리는 체인 바깥으로 바늘을 나가서 작은 직선을 그으며 고정해 주시면 됩니다. 아이리스의 얇은 줄기 부분은 초록 색깔 실 세가닥을 사용해서 체인 스티치로 수놓아 주세요. 
짧은 줄기의 경우 체인 스티치를 한 번만 수놓아서 고정해주기도 합니다. 먼저 비즈를 사용해서 이제 아이리스 입을 수놓아 볼 건데요. 진한 파란색 실 한가닥을 사용할게요. 먼저 원단에 직선 하나를 수놓아서 실을 더욱 단단하게 고정해 주시고요. 남색 비즈를 사용해서 달아보도록 하겠습니다. 비즈는 꼭두 번씩 깨어서 단단하게 고정할게요. 그런 후 스케치상에서 조금 연한 파란색의 경우 하늘 색깔 실크 막대 비즈로 수놓아 주시면 됩니다. 이것도 동일하게 두 번씩 깨어 단단하게 고정할게요. 마지막은 디테치드 버튼홀 스티치입니다. 가장 먼저 아랫부분에 직선을 연결해서 수놓아주세요. 그런 후 다시 끝 지점으로 바늘을 나와서요. 만든 직선 아래에 바늘을 넣고 바늘 밑에 실을 감아주시면 버튼홀 스티치 하나가 완성됩니다. 반복해 볼게요. 다시 직선 아래에 바늘을 넣고 바늘 밑에 실을 감아주세요. 이런 식으로 3개의 직선에 맞는 3개의 버튼홀 스티치를 수놓아주세요. 그런 후 만들어진 버튼홀, 즉 가로로 된 직선에 바늘을 넣고 바늘 밑에 실을 감아서 그 위로 두 번째 버튼홀 스티치를 쌓아주시면 됩니다. 이번에도 마찬가지로 3개의 버튼홀 스티치를 수놓아 볼게요. 매듭의 개수를 늘려볼 건데요. 
동일하게 이전에 만든 버튼홀 스티치 위에 버튼홀을 쌌는데 하나의 버튼홀에 두 개씩 수놓아서 즉 전체 여섯 개를 만들어 보도록 하겠습니다. 그런 후 원단 바깥으로 나가 고정해 주시면 됩니다. 이번에는 매듭의 개수를 줄여서 수놓아 볼 건데요. 먼저 동일하게 밑바탕 작업을 해 주시면 됩니다. 만들어진 총 3개의 버튼홀 스티치가 있는데 이때에 건너뛰어서 가운데 하나만 수놓아주세요. 그러면 하나의 매듭으로 개수가 줄어든 디테치드 버튼홀이 완성됩니다. 진한 파란 색깔 실 6가닥을 사용해서요. 디테치드 버튼홀을 수놓아볼게요. 꽃잎의 크기에 따라 밑바탕의 직선 개수가 달라지는데 지금 만드는 꽃잎의 경우 3개의 직선을 수놓아 주시면 됩니다. 끝쪽에서 나와서 먼저 직선에 맞는 3개의 동일한 버튼홀 스티치를 수놓아 볼게요. 그런 후 하나의 버튼홀에 다시 버튼홀을 두 개씩 수놓아서 매듭의 개수를 늘려 보도록 하겠습니다. 그런 후 만들어진 6개의 매듭에서 다시 하나씩 건너뛰면서 총 3개의 매듭으로 개수를 줄여 볼게요. 마지막은 가운데 하나만 수놓아서 한 개의 매듭으로 완성해 보도록 하겠습니다. 이번에는 꽃잎의 끝부분이 작기 때문에 직선 하나만 수놓아서 한 개의 버튼홀을 계속 쌓아주세요. 그런 후 만들어진 한 개의 버튼홀에 두 개의 버튼홀을 수놓아서 매듭의 개수를 늘려 보도록 하겠습니다. 다시 또 만들어진 두 개의 버튼홀에 각각 두 개씩 총네 개를 수놓아서 개수를 늘려 볼게요. 
그러는 끝에는 두 개의 버튼으로만 수놓아서 한쪽으로 길어지는 모양을 만들도록 하겠습니다. 이번에는 양쪽의 V자 모양으로 직선을 수놓아서 두 개의 직선에 대한 버튼을 두 개를 수놓아주세요. 매듭의 개수를 늘려볼 건데요. 각각 버튼홀에 두 개씩 수놓아서 총네 개의 매듭을 만들어 봅니다. 그런 후 4개의 개수의 매듭을 다시 반복해서 위로 쌓아보도록 할게요. 어느 정도 모양이 만들어졌다면 원단 바깥으로 나가 고정해주세요. 이렇게 버튼홀을 쌓은 후 그림에 그려져 있는 색상에 맞게 스트레이트 스티치를 해주시면 되는데요. 저는 먼저 하늘 색깔 실세 가닥을 사용해서요. 꽃잎의 뿌리에서부터 뻗어나가는 스트레이트 스티치를 수놓았습니다. 그런 후더 연한 회색깔 세 가닥을 사용해서요. 중첩되게 스트레이트 스티치들을 위로 덮어서 수놓았어요. 긴 직선의 경우 스플릿 스티치처럼 끊어서 수놓기도 합니다. 노란 색깔 비즈를 한번 사용해 볼 건데요. 연한 회색깔 실한 가닥을 사용해서 노란 비즈로 꽃의 중심을 수놓아 볼게요. 비즈는 꼭두 번씩 깨워주시면 됩니다. 이번에는 하늘색 꽃잎을 수놓아 볼 건데요. 120번 실 6가닥을 사용해서 가장 뿌리 쪽 직선을 하나만 수놓았고 밑바탕에 그려진 스케치 모양에 맞게 매듭을 늘려가면서 꽃잎을 점점 키워보았습니다. 그런 후 끝부분에 다시 매듭의 개수를 줄여가면서 수놓아 주시고요. 끝으로 점점 자라는 한쪽으로 길어진 꽃잎을 만들었어요. 이것 또한 중심에서 나가는 직선을 수놓아서 스트레이트 스티치로 살짝 고정도 하면서 문양을 더해 보았어요. 
영상에서 모든 꽃잎을 다 보여드릴 수는 없지만 스케치를 참고해 주셔서요 밑바탕에 맞는 색상의 실을 선택하고 그 크기에 맞게 자유롭게 꽃잎을 조금 수놓아 주시면 됩니다 그러면 이렇게 1편 영상에서 꽃을 수놓는 방법이 완성되었는데요. 다음 영상에서는 조금 더 명암을 추가하고 화병을 함께 수놓아보도록 하겠습니다. 그러면 우리는 다음에 또 만나요. 안녕!